Ainsi, j'ai sous les yeux les 5000 hectares du monde où il a été le plus pensé, le plus parlé, le plus écrit. Le carrefour de la planète qui a été le plus libre, le plus élégant, le moins hypocrite. Alexandre Ivanovitch Miedvietkin est un cinéaste russe né en 1900. Ces entailles que les pères de famille font au chambranle des portes pour mesurer la croissance de leur progéniture, le siècle les a tracées sur sa vie. Il avait cinq ans, Lénine écrivait « Que faire ?» 17 ans et il savait. 20 ans la guerre civile, 36 ans les procès de Moscou, 41 ans la guerre, 53 ans Staline est mort. Et quand il meurt lui-même en 1989, c'est dans l'euphorie de la perestroïka. Dans une de ses dernières interviews, il m'engueulait de loin, comme d'habitude. Pourquoi est-ce que j'étais trop paresseux pour écrire, juste un petit peu Cher Alexandre Ivanovitch, maintenant je peux t'écrire. Avant, trop de choses devaient être tues. Maintenant, trop de choses peuvent être dites. Je vais essayer de te les dire, même si tu n'es plus là pour les entendre. Mais je te préviens, il me faudra beaucoup plus d'espace qu'il n'y en a entre tes deux doigts. Je me rappelle qu'une fois, mon ami m'avait envoyé une image depuis l'autre bout du monde. Il y avait écrit au dos « Je me sens comme le scarabée du désert derrière sa bouse, les yeux rivés sur la voie lactée. » Il y a dans cette sagesse que je ne comprends pas toujours un petit coup de ce qui se passe ce soir, ici et maintenant, un petit bout de ce qui se passe chaque fois que j'entends tes images résonner au fond de ma tête. Un petit bout de ce qui se passe alors que je travaille à ce projet. Il faut dire, pour être complètement honnête, que rien n'a été comme prévu. Il y a quelque part ici, à quelque pas de l'endroit où nous nous tenons, il y a un tiroir, un tiroir plein de tes souvenirs. Au début, alors même que l'idée de passer un soir ici a germé dans mon esprit, j'ai eu envie de l'ouvrir et de voir ce qu'il contenait. Alors, j'aurais pu parler d'un toit qu'on ne connaît pas, j'aurais pu te parler à travers tes propres images, faire vivre une fiction à travers tes enregistrements. J'aurais pu monter et animer des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. Sur le tiroir, enfin sur son ému numérique, il est écrit ce qui suit.
Nunca Non-communicable. Non-communicable. En questionnant, j'ai découvert que le fond était fermé. Bataille de succession, il fallait s'y attendre. Il faudra faire autrement. À vrai dire, il faut être honnête. Complètement honnête. Alors qu'il est devant ces gens, je ne sais toujours pas comment m'y prendre. J'ai lutté des heures, des jours devant mon ordinateur, devant des pages blanches, des images, les tiennes, les miennes. Que faire Comment dire Des heures pour trouver le moindre mot, des jours pour monter la moindre image, paralysé, fatigué, largué. Largué, c'est ça. Comme quand le monde avance et que toi, tu restes au même endroit, sans plus pouvoir faire un pas. Ce projet, finalement, est un constat d'échec, une tentative de t'écrire qui ne se soldera que par quelques mots, dont je ne sais pas quelle sera la portée, et par quelques images qui seront presque muettes. Il faut dire que je n'ai pas l'habitude d'écrire à quelqu'un, parce que je ne sais pas le faire, alors t'écrire à toi. Pourquoi avoir eu cette idée Et surtout, pourquoi avoir invité tous ces gens Car vous êtes là, vous m'écoutez, sans savoir à l'avance ce que je vais dire, sans savoir à l'avance si ce que je vais dire aura même de l'importance ou ne sera qu'un monceau de conneries ou une suite de choses qui ne vous toucheront pas. Pourquoi être venu jusqu'ici ce soir Par quelle volonté avoir changé le cours quotidien de vos vies pour venir écouter des gens parler de choses qui n'auront peut-être aucune valeur. Finalement, j'aurais pu aussi bien me taire et attendre que le temps passe, et nous aurions tous ensemble écouté le silence, nous aurions été tous égaux, nus, devant le monde qui nous aurait dépassés, submergés. Mais non, je parle. Je parle, et encore, et encore, et encore, je parle, et vous m'êtes supérieur, car votre silence est un jugement en suspens, qui à la fin, ou peut-être n'attendrez vous même pas jusque-là, tombera. Et moi, dans ma nudité, je n'aurai plus qu'à l'accepter. Avec tout ça, cher Chris, voilà que je t'oublie. Je t'oublie comme on perd le fil d'une conversation. Comme on perd le fil d'une conversation et qu'on n'arrive plus à retrouver ce que l'on disait avant. On a beau chercher, il ne reste que ce goût amer ou âcre dans le cerveau, comme un mille hertz qui surplombe tout le reste. Comme si en se retournant sur soi-même, on se retrouvait face à un miroir. Et face au miroir, pas de passé, pas de souvenir. Seulement une réflexion, une symétrie, une symétrie parfaite de l'endroit et du moment. Une crainte sans fin et sans fondement. Alors il ne reste qu'à se détacher et à avancer. Et si le miroir se brise, je retrouverai peut-être le fil de notre conversation. En attendant, dis-moi, te souviens-tu de ce que l'on ressent quand on meurt Cette impression que le temps s'arrête, se gêne. Tu attends la dernière seconde, ton dernier souffle, et tu as cette impression que jamais tu n'atteindras la fin. Il y a toujours un dixième de seconde, un centième, un millième, un milliardième de seconde, de seconde avant la fin. Elle n'arrive jamais, elle ne peut pas arriver. Il y aura toujours une fraction de seconde avant que la fin ne tombe. Toujours une plus petite fraction de seconde. Minime, de plus en plus fine, de plus en plus courte, de plus en plus longue jusqu'à s'étirer dans l'infini, dans ce que mon cerveau ne peut pas comprendre. Je me souviens de la lenteur qui s'ensuit. Le monde s'arrête, 
Il s'arrête avec toi et pourtant tous ceux qui sont autour continuent de vivre. Mais tu sais sans toi, il n'existe plus. Il n'existait tel quel que dans ta conscience et en mourant c'est tout le monde qui s'éteint avec toi ou plutôt qui t'accompagne dans ta descente sans fond. Je me suis toujours dit que c'était ça, l'éternité promise aux hommes. Une seconde qui ne s'éteint jamais, dont la fin comme la droite mathématique tend vers le zéro sans pourtant jamais l'atteindre. Pas de salut alors, on redevient tous égaux à ce moment-là, complètement seul. Il n'y aura plus de question de, de jugement, plus de question de nudité. C'est un seul à seul éternel avec soi-même, dans cet espace que nul autre ne peut pénétrer. Dans cet espace complètement secret, complètement fermé. Où es-tu resté bloqué, toi Dans quel film Dans quelle image Dans quel raccord de souvenirs Personnellement, j'aimerais mourir dans le moment le plus heureux de ma vie, pour ne pas connaître la descente qui suit toujours. Et comme ça, mon interminable seconde, celle qui ne s'arrête jamais, aurait un goût d'achèvement. Quant au Nirvana, si seulement je souhaitais l'atteindre, la seule solution pour moi serait de mourir en dormant. Au milieu de la nuit, on ne sent plus le temps qui passe, on s'éteint dans le vide, sans plus se rendre compte de rien. On n'existe plus, et ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'y trouve rien à redire. L'interminable seconde n'existe pas, plus rien n'existe. Et l'éternité peut être tranquille. Souvent, quand je regarde tes images et que j'écoute tes mots, je me sens comme dépassé. Il y a quelque chose en toi que je ne comprends pas. Il y a comme une parcelle de toi qui m'échappera toujours, comme la voie lactée échappe au scarabée du désert. Il ne la comprend pas, qu'est-elle pour lui Un repère dans l'espace, un phare, une, ba une balise qui lui permet de se déplacer, de trouver son propre chemin. C'est là la sagesse du bousier, celle qu'il faut suivre, n'avoir pas peur de se, de se laisser guider par ce, qui, par ce qui nous dépasse. Je ne te ferai pas ici ce soir de raison funèbre pour vanter tes qualités, ta vision et tout ce qui s'ensuit. Ou alors peut-être qu'il y en aura une sans que l'on puisse la voir, ni la comprendre. Peut-être alors pourrions-nous discuter un peu du monde et du reste. Je sais que tu n'aurais pas forcément aimé qu'on parle de toi, tu n'aimais pas ça. Mais tu sais, il y a eu un tas de discours et même d'expositions après ta mort. Comme si les gens l'avaient attendu pour s'autoriser à parler de toi. Avant, ils devaient avoir peur de se faire engueuler, peur de tes yeux aussi. Et ton spectre a duré un moment. Le soir de ta mort, pas un mot sur toutes les télévisions, pas une fois nous n'avons entendu ton nom. Sans doute les gens avaient-ils peur, comme dans les anciennes légendes du pays de Bode, que tu ne reviennes les hanter s'ils le prononçaient. Mais pas ça. Il y a tant de choses dont j'aimerais te parler. Et il y a une question que j'ai toujours eu envie de te poser. Comment faire Comment faire pour continuer à trembler d'indignation chaque fois qu'une injustice est commise dans le monde Tu citais ces mots du Tché dans son soleil et je sentais que toi-même les vivais comme personne. N'en as-tu jamais été fatigué N'as-tu jamais éprouvé le besoin que tout s'arrête Que ton indignation te laisse une fois ou l'autre dans la tranquillité de ta vie ou plutôt dans son intranquillité. Comment vivre une vie d'indigné, sans se lasser, sans être fatigué, sans n'en plus pouvoir, sans finir par se jeter du haut d'un pont, celui d'Akura ou un autre, peu importe. Parfois, quand je rentre chez moi le soir, après avoir regardé le monde, après qu'il se soit laissé regarder froidement comme un mannequin dans une vitrine, j'ai comment envie de lui fermer la porte à la gueule pour que quand je l'ouvre à nouveau, j'y trouve autre chose. Un endroit presque pareil, mais un peu différent.
Mais y aura-t-il encore quelque chose à dire Y aura-t-il encore besoin de faire des films, d'écrire et même de penser Dans un monde parfait, l'intellectuel n'a pas sa place. Mais malgré tout ça, malgré ce monde froid qui se cache derrière ce qu'il nous montre, il reste une place, une image entre deux amorces noires. Et finalement, il n'y a peut-être que toi qui l'as vu, le bonheur dans cette image, derrière nous. Je crois que je finirai comme ça, à défaut d'avoir commencé autrement. Derrière mes mots, toi seul auras compris que tout pouvait se résumer par cette image, celle-là même que peut-être toi seul a compris. Est-ce que c'est de la pudeur Est-ce que c'est de la maladresse Est-ce que c'est que je ne suis simplement pas prêt J'aurais voulu mieux t'écrire, j'aurais voulu mieux te dire, j'aurais voulu, j'aurais voulu. J'aurais voulu. Sans doute que la concentration m'a fait défaut, sans doute que les yeux lourds, je n'ai pas su voir quelles étaient les ouvertures pour te parler. Je n'ai pas réussi à pénétrer la mirade de mes pensées, de mes sentiments, de mes calculs ni de mes envies. Je n'ai pas réussi à prendre le temps de faire ce que j'avais prévu pour toi. Comme quand après un long séjour au dojo, tu te promets d'y revenir plus souvent, mais que ta vie quotidienne t'éloigne de ce à quoi tu tiens, de ce à qui tu tiens. C'est une leçon. Il faudra en tenir compte la prochaine fois. Se retirer quelques jours dans une caverne numérique comme la tienne, et travailler dur pour te dire ce que j'ai sur le cœur. À bientôt, François. PS, j'ai finalement réussi sans que personne ne le sache à t'écrire comme un ami, en oubliant tout ce que tu avais fait pour moi. J'ai finalement réussi à t'écrire comme à moi-même. Merci. Et plus tard, dans quelques années, quand j'aurai le temps de souffler, je te promets, je t'écrirai une belle lettre. Et puis, de toute façon. Pour le moment, l'indépassable philosophie de notre temps est contenue dans le Pac-Man. Je ne savais pas en me sacrifiant toutes mes pièces de sanguine qu'il allait conquérir le monde. Peut-être parce qu'il est la plus parfaite métaphore graphique de la condition humaine. Il représente à leur juste dose les rapports de force entre l'individu et l'environnement. Et il nous annonce sobrement. Que s'il y a quelque honneur à livrer le plus grand nombre d'assauts victorieux, au bout du compte, ça finit toujours pas.